Merci Julie. Je commence avec ça. Tout le monde ensemble. Bon, inquiétez-vous pas, je la ferai pas jouer au complet quand même, hein? on va se retenir un peu, mais ça là, c'est tellement la toune de Noël là, qui fait qu'on est rendu dedans, là on arrive tranquillement, on est dans notre dernier sprint, et là on a eu plein de changements qui se sont passés, et là on essaye de battre Facebook, et on essaye de battre tout le monde avec toute l'information qu'on reçoit de partout. Merci Sabrina pour cette formation-là que tu viens de faire, parce que c'est clair qu'on essaye vraiment de pouvoir être présent sur les réseaux sociaux, puis quand on arrive à à bien les faire euh, euh, fonctionner. C'est incroyable les résultats qu'on a. Donc, il faut savoir poser les bonnes questions. Mais quand on sait poser les bonnes questions et qu'on a bien travaillé avec euh, tous les trucs qu'on reçoit euh, de, de tout le monde, finalement, ben, on, on est capable de, de se créer des jeux qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir les maximiser. Puis là, Julie a dit la boule d'énergie, mais moi, je vous regarde toutes. Puis je te regarde, Julie Chaillé, puis t'as beau pas bouger en arrière de ton écran, là, on le voit dans ta face que t'es de même! <rire> <rire> Alors, euh, on part notre, euh, notre euh, dernière, euh, no, nos dernières deux semaines avant Noël, mais je vais vous mettre un peu un petit historique parce que ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, vous, vous allez pouvoir l'utiliser maintenant et vous allez le pouvoir l'utiliser aussi un petit peu plus à long terme aussi au travers de tout ça, OK? Donc, ce qu'on va parler ce soir, c'est les 12 jours de Noël. J'aimerais ça savoir dans le chat en ligne, là, qui, qui sait c'est quoi la vraie histoire des 12 jours de Noël? Juste par curiosité, c'est quoi cette affaire-là? En fait, euh, c'est ce qu'on va utiliser comme, 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 voyons, comme excuse, mais c'est ce qui va pouvoir nous faire générer au moins un 300 dollars de vente. Qui aimerait ça prendre 300 pièces de vente de plus d'ici le 25 décembre? Qui aimerait ça avoir 12 recrues personnelles de, de plus à lui-même d'ici le 25 décembre? Puis si je le maximise, qui aimerait ça jusqu'au 31 décembre avoir au moins un 600 pièces de vente? Puis 24 recrues d'ici le 5 janvier? Moi, en tout cas, je trouve que ça partirait vraiment, vraiment bien l'année. Alors, l'histoire des 12 jours de Noël, en fait, ça se passe habituellement du 25 décembre au 5 janvier. C'est les dates qu'on a, mais il a été vraiment manipulé de différentes façons. Donc, la raison pour laquelle on y voit l'histoire des 12 jours de Noël, c'est que c'est le moment où, dans l'année, la longueur des journées plus, va, va être similaire. Donc, c'est comme si on entre dans la noirceur, mais que c'est de là le, le pétillant. C'est comme si on entrait dans la partie la plus sombre de l'année. Et ça va durer jusqu'au 5 janvier, quand le 5 janvier, les journées vont recommencer à allonger. Donc ça, c'est l'essence ultime des 12 jours de Noël. Maintenant, bien, clairement, les gens l'ont adapté pour les 12 jours avant Noël, les 12 jours pendant Noël. Et l'autre chose que ça représente aussi, c'est les 12 prochains mois de l'année. Bon, puis là, comme Maria a dit que j'étais un peu gypsy, un peu bohémienne, puis tout ça, moi, je me dis que j'aime autant mieux tout de suite commencer à composer mes 12 prochains mois de l'année, à savoir de quoi ça va l'air mon année 2021. Fait que je me concentre déjà en partant là-dessus. Fait que ce que j'ai envie de vous proposer, c'est d'être la lumière de ces jours-là. Donc, qu'on soit le soleil qui va pouvoir amener tout le monde. Hey, c'est beau. Soyons le soleil qui allons apporter les gens vers la lumière de Noël et chantons ensemble. Non, 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 non. OK, bon, c'est ça. Fait que bref, il faut juste être de bonne main, <rire> on dit là. Mais on s'entend que là, pour Noël, on ne voit plus personne. On s'en va plus nulle part. Euh, on est zone et rouge. Puis là, j'ai vu dans le coin de Montréal, dans le nord, ils sont rendus avec des barrages. Fait que es même plus, tu ne peux même plus te promener nulle part. Là. Fait que tu sais, on va vraiment être surveillé dans le temps des fêtes et on va pouvoir être les gens présents euh, pour, euh, pour tout le monde. Donc, vous avez vu, il y en a plusieurs qui, qui vont suivre ce que je fais actuellement. Puis j'ai joué avec le calendrier de l'avant. Puis j'ai tellement eu de bonheur 
voir avec ça que j'ai fait le calendrier du décompte du jour de l'an. Mais là, c'est parce qu'il ne reste plus 30 jours avant la fin de l'année. Fait qu'il faut trouver autre chose. Donc, on est rendu sur les 12 jours. Alors, moi, je vous propose d'en faire deux. Donc, soit qu'on y va avec les 12 jours surprise du 14 au 25 décembre, donc pour faire notre décompte, ou sinon, on continue avec les 12 jours de surprise du 25 décembre au 5 janvier. Puis si vous êtes game comme moi, là, moi, je les additionne un par-dessus l'autre. Fait que ça vous fait 24 jours de surprise avec deux excuses différentes. Okay? Donc, comment je l'ai fait? C'est que je euh, j'y vais avec un cadeau par jour, une recrue par jour. Puis là, vous allez me dire, c'est quoi l'affaire? J'ai décidé de rajouter la twist de la recrue parce que je pense fermement que pour lancer notre année, c'est ça qu'on a besoin. Et je ne sais pas pour vous autres, mais là, on commence à avoir des bribes, des spéciaux qui sortent. On commence à voir ben, les échantillons qui sont sortis, qui sont magnifiques. Et je sais que tout le monde veut profiter de ça au maximum. Donc, c'est le temps de pouvoir être capable d'en parler. Donc, on s'est basé, on a eu une belle formation euh, de Michael là, sur le calendrier de l'avant, puis c'est un peu calqué aussi là-dessus, mais c'est juste que ça nous donne une belle autre excuse pour pouvoir partir ce calendrier-là. Donc, ce que je fais, c'est que j'y étais avec 12 cadeaux à proposer et c'est premier arrivé, premier servi. Donc, vous choisissez votre thématique. Là, je vous ai mis 12 exemples de thématiques, mais c'est vous autres qui choisissez ce que vous voulez. Donc, on s'entend que c'est quand même très libre. La personne qui choisit le jour 1, qui veut être au sec, on ne sait pas c'est quoi qui va être à l'intérieur, mais c'est à vous de l'imaginer comment vous le, vous le voulez. Donc, ça pourrait être un modulaire qui serait là-dedans au sec. Conservation, ça pourrait être un intelligent. Il fait fret, ça pourrait être une tasse à café. Le ménage, bien, ça pourrait être des linges à laver, des linges, nos lingettes, ben, pas lingettes, mais nos linges à vite et tout ça. Euh, au chaud, ben, encore une fois, là, on peut parler des tasses à café ou des chauffes et serres. Le sportif, les bouteilles euh, dans, pour euh, s'entraîner. Le retour en classe, les lunchettes. Le kit de la madame, ben, des kits roses. Le kit relax, ben, vous avez l'imagination, je n'ai pas de doute sur vous autres. Allez-y avec ce que vous avez ou avec les échantillons qui sont en vigueur actuellement. Mais là, je rajoute une twist à ça parce que ça, c'est simple. Tu vas à ta journée 25 premier arrivé, premier servi. Tu mets un cadeau équivalent. C'est important de rentrer dans votre argent avec ça. Donc, vous avez tous les trucs que Julie Chaillé vous envoie. Pour ceux-là qui n'ont pas d'inventaire, ben, c'est simple. Jouer avec les échantillons, on peut facilement les envoyer chez notre, euh, notre gagnante directement par la poste. Donc, même pas besoin de vous casser la tête pour faire livrer ces choses-là, vous allez arriver au bout du compte dans vos, euh, dans vos finances euh, avec ça, simplement de bien regarder ce que vous faites avant de le faire, bien sûr. Et ça, ça va générer des ventes, ça va générer aussi beaucoup de potentiel sur votre page. Et non seulement ça, c'est que plus les gens vont commenter, comme Sabrina nous l'explique, plus les gens vont commenter, plus les gens vont être dedans, plus que ça va générer des envies. Puis il y en a plein ensuite de ça qui vont vous passer des commandes pour le produit que vous venez d'offrir en cadeau. Donc, ça ne se limite pas à ça, c'est que ça peut être exponentielle quand vous le faites et que vous vous y mettez tout votre cœur. La twist que je rajoute à ça, c'est que Michael nous a parlé des défis, puis moi, j'ai mordu là-dedans avec mon calendrier de l'avant, mais je pense qu'il n'y a pas juste moi qui ai mordu là-dedans, c'est que les personnes à qui j'ai offert mes défis pendant mon calendrier de l'avant, c'est même pas tout le temps eux autres qui embarquent dedans, c'est les gens qui, à qui je lance le défi, puis qui écoutent mon live, qui m'envoient un message après pour me dire « Hey, moi, je, je serais game de le faire, moi, ton défi, tu vas-tu me donner un cadeau avec ça? » Avec plaisir. Moi, si tu me fais un party top aware, je vais t'en donner un cadeau cher. <rire> ça va être assez simple. Fait en provenance de ça, j'ai réussi déjà à bouquer trois parties depuis le début de mon calendrier. J'ai des invités qui vont être présents mardi prochain. Euh, J'ai des gens qui m'ont passé des commandes directement, 50 et plus de commandes générées, un cadeau. Puis tu sais, ce que j'offre, c'est ce que j'ai. Je ne vais pas avec des cadeaux. Là, vous n'avez pas besoin d'y aller. Vous avez besoin d'y aller avec quelque chose de pratique. C'est tout. C'est simple comme ça. Donc, je suis allée avec ça. Alors maintenant, les défis que je vais relancer pour les 12 jours de Noël, bien, je vais y aller avec les défis de recrutement. OK? Et là, ça va être à vous de jouer avec ces défis-là parce que vous allez être capable de faire fonctionner euh, vos, vos clients, votre, votre effectif, de, de, les, les gens qui vont embarquer avec vous autres dans votre défi. Donc, ce que j'ai mis, je vous en ai mis neuf suggestions. Vous y allez avec ce que vous voulez, OK? Mais beaucoup d'entre vous, vous allez voir ici, euh, vous allez avoir des, des références. Et ce qu'on veut parler, c'est dire aux gens, bien, je te lance un défi. Ça peut être toi qui réponds, mais tu peux sinon me recommander quelqu'un. Puis quand tu, tu me parles de quelqu'un, moi, je t'offre un cadeau. Et là, dans les cadeaux, vous pouvez y aller avec les plus chagrumes, des mini pour tout, des affaires comme ça, c'est une référence, OK? On s'entend. Donc, connais-tu quelqu'un qui aimerait ça avoir 1000 pour commencer l'année? Euh, c'est sûr que la fille qui, ou le gars qui pogne ce défi-là va dire, ben moi, j'aimerais ça. Je, qui qui n'aimerait pas ça avoir 1000 pièces? Hein? Tu sais, 
un peu ça. Hein? Fait que c'est un peu comme le principe du questionnaire. Donc, c'est au niveau des références. Connais-tu quelqu'un qui aimerait ça avoir 1000 pièces de plus? Envoie-moi un message Messenger. Ça, ça enclenche la discussion avec la personne aussi. Réfère-moi quelqu'un qui aimerait ça refaire sa cuisine. Tout le monde rêve d'une cuisine neuve. Là. Ça peut être moi aussi qui va le marquer. J'ai hâte d'avoir ma cuisine de rêve. Trouve une personne qui est game d'inviter trois amis en ligne avec elle. Fait que je parle même pas de la personne, mais c'est sûr qu'elle va dire ben, je serais peut-être game. Non, moi, pour un café Tupperware, d'avoir trois amis en ligne. Cherche quelqu'un qui aime les défis, quelqu'un qui a hâte de recommencer à voyager, quelqu'un qui est tanné hein, de jeter la nourriture. Excusez-moi, j'ai mis un S à la place. Ton ami rassembleur, ton ami qui parle à tout le monde, l'ami qui est le plus sur les réseaux sociaux, allez chercher et lancer ces défis-là auprès de votre monde. Une fois que ça va être parti, vous allez être soit en mesure de leur bouquer des parties Tupperware ou encore une fois, moi, je vous ramène au questionnaire, les fameux sondages, les fameux questionnaires pour le suivi que vous allez faire au travers de ça. Vous allez être capable d'avoir un super beau potentiel pour pouvoir remplir votre agenda et surtout, allez vous chercher des nouvelles personnes pour profiter des, euh, des euh, échantillons et des ventes et des rabais de 25 à 70 Alors voilà. Donc, on lance un défi à tout le monde. Les deux jours, on les fait partager les deux ensemble et vous allez être en mesure d'aller non seulement vous chercher des ventes, mais aussi aller vous chercher des nouvelles recrues. Donc, je vous ai fait un tableau, 25 pour ta journée surprise. Je l'ai mis en étoile. Moi, c'est avec ça que j'ai travaillé. J'en ai vu des super beaux. J'ai vu Linda Lépine en en fait des magiques ces tableaux sont tout le temps super beaux. Donc, allez vous chercher de l'inspiration sur les, les pages de tout le monde. Vous allez en voir, il y en a partout. Ça, c'est comment moi j'ai fonctionné. Maintenant, si vous êtes plus, je vais faire un parallèle. Puis, parce que, tu sais, Julie, puis moi, là, Julie, elle m'a dit l'autre jour, je ne peux pas m'énerver comme toi. Mais je sais, Julie, que tu as ça en toi, il faut juste que tu oses le faire. Tu sais. Alors, <rire> Julie, si tu es assis en avant de ton écran, ben, tu mets tes petits cartons en avant, puis tu fais comme Wouhou! Et hey, attends, je ne couvre hein, quand même. Hey, regarde, hein? Ouais. C'est pas la licorne, mais c'est un bon début. C'est excellent. C'est quand même, il manquerait juste le petit nez rouge, puis là, tu serais sa coche, là, pour vrai. Là. Donc, vous pouvez y aller. Moi, je suis allée avec mon setup de foyer. J'allume mon feu tous les soirs. Des fois, mes enfants sont découragés parce qu'ils sont comme, maman, il fait vraiment trop chaud dans la maison. C'est pas grave, ça me prend le foyer. Si vous avez, vous avez un sapin, allez-y comme ça. Mes cartes, moi, sont déjà sur le mur, puis j'ai simplement pris des petites cartes cadeaux. Ça coûte rien, là. Tu sais, ça coûte 25 cents pour euh, 50, là. Tu sais, j'y mets ça, puis j'ai mis, j'ai fait une pige avec euh, qu'est-ce que je donne en cadeau. Maintenant, ben, ça peut être simplement que vous l'avez déjà décidé, votre emballage puis la personne qui choisit la thématique qu'elle va avoir, qu'elle va pouvoir recevoir euh, son cadeau là-dedans. Et vous pouvez avoir le tableau justement directement devant vous, donc ce n'est pas un problème. Si vous n'avez pas le stock en main, ben, vous pouvez facilement utiliser une photo de ce que vous avez chez vous ou la photo Facebook, ben, pas Facebook, mais la photo dans le catalogue du produit en tant que tel. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de l'avoir déjà en main. L'important, par exemple, ça va de le faire livré chez la personne aussitôt et au, quitte à lui montrer, garde le, le, le produit a été commandé, il va être livré chez vous, voici, ça c'est ta, ta confirmation de commande. Donc aussi simple que ça. Et finalement, je termine avec mon petit plat ici vert à côté. Donc c'est là-dedans que j'ai mis des, mes défis. Je les pige devant tout le monde, je lis devant et je lui renvoie par Messenger pour qu'elle sache de quoi je parle. Alors c'est aussi simple que ça pour partir. Alors fais ton tableau de date. Maintenant, tu le commences soit, j'ai dit, lundi prochain jusqu'au 25 ou du 25 au 5 janvier. Ça te donne le temps. Et s'il vous plaît, gang, là, vous êtes en ligne. Moi, mon calendrier du, du décompte du jour de l'an, il n'est pas, pas encore complet. Pourtant, il est sur mon mur puis je vais être live pareil. Donc, osez, parce que quand les gens voient les cadeaux, ils sont comme genre... « Ah, ben moi aussi, j'aimerais ça participer. » Fait que bien souvent, ma journée, je la vends deux heures avant de faire mon live. OK? Je reçois un message, je finalise la vente, puis j'ouvre le, 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 voyons, le, la carte devant tout le monde à l'heure prévue. C'est tout. Alors, c'est aussi simple que ça. Il faut oser. Euh, faites votre contenant. Osez les défis. Et même quand les gens vous disent, « Oui, mais là, je sais que tu lances des défis, là. Moi, je ne le ferai pas, ton défi. » C'est pas grave. Si toi, tu ne veux pas le faire, j'ai peut-être quelqu'un d'autre qui va vouloir le faire. Donc, c'est sûr que je vais l'offrir. Alors, soyez constant dans ce que vous faites. Soyez euh, organisé dans ce que vous faites. Soyez professionnel. Moi, j'ai souvent entendu Stéphanie Sigouin dire, tu sais, des fois, quand tu n'as pas nécessairement envie d'y aller, là, mais qu'il faut que tu y, ailles pareil, tu, tu y ailles pareil, sois professionnel et tu vas voir, les résultats vont être exponentiels. Hey, J'aime ça. Sois professionnel et les résultats seront exponentiels. On répète une troisième fois. Sois professionnel et les résultats seront exceptionnels. 
<rire> J'allais dire, soit intentionnel, ça aussi, ça rime. <rire> ça marche. Quand ça finit en L, hey, là, on a une rime. Soit, soit professionnel, soit intentionnel, soit exceptionnel. Non. Soit professionnel, soit intentionnel, et les résultats seront exceptionnels. Julie, on l'a pondu, celui-là, soir. Hey, c'est spontané, comme dirait l'autre. <rire> hey, merci avec vos deux jours. André, c'était tellement en demande parce qu'évidemment, là, on veut garder ça en vie. On a besoin des nouvelles idées pour vrai, là. Qui aime ça, les cadeaux ici? Qui aime ça, les surprises? Qui aime ça, jouer? On aime tout ça, jouer. On a toute notre forme, notre forme de gambling qu'on aime mettre en place. Puis d'ailleurs, on est tellement gâtés en ce moment avec Maria et elle-même qui nous fait un défi de l'avant. Donc, à chaque jour, on peut se mériter le cadeau du jour. Puis c'est le fun parce que c'est automatique. Tu fais l'action du jour, tu as la récompense. Et à ce moment-ci, avant de passer à la prochaine formation, on veut reconnaître.